আপনারা জানেন কালকে গতকাল নবান্ন ঘেরাও এবং নবান্ন অভিযানের নাম করে যে হিংস্রতা বর্বরতা গুন্ডামি রাজানির নিদর্শন বাংলার বুকে একটি রাজনৈতিক দল সারা বাংলাবাসীর কাছে নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরেছে আমাদের সেই চোদ্দই মে দু সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যখন মূর্তি ভাঙা হয়েছিল সেই দৃশ্যেরই এক প্রকার পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে এবং যেভাবে আন্দোলন নামে গুন্ডামি ফন্ডামি দাদাগিরি গায়ে চড়ে দুর্বৃত্তদের দুষ্কৃতকারীদের কাজে লাগিয়ে পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগানো পুলিশকে নির্মমভাবে লাঠি সোতা দিয়ে মারা এমনকি লোহার রড দিয়ে মেরেছে আমি এখানে এসছিলাম আজকে দেবজিৎ বাবুর সাথে দেখা করতে ওনার দ্রুত সুস্থতা কামনা করি ওনার পরিবারের লোক ছিলেন ওনার স্ত্রী ছিলেন ওনার দিদি ছিলেন তাদের সাথেও আমি কথা বলেছি এবং ডাক্তাররা যারা চিকিৎসার দায়িত্বে রয়েছেন তাদের সাথেও আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে ওনার বা হাতে একটা সিভিয়ার ফ্র্যাকচার রয়েছে হাত ভেঙে গেছে এবং সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন পিঠ তো দেখা যাচ্ছে না কালকে যে ছবিগুলো বেরিয়েছে আপনারা দেখেছেন যে পুলিশের উপর কিভাবে গায়ের জোরে গুন্ডামি করা মস্তানি করা এবং আমি স্যালুট জানাই এই সমস্ত অফিসারদের যে সংযম যে ধৈর্য যে সংবেদনশীলতার পরিচয় তারা দিয়েছে তাদেরকে আমি কুর্নিশ জানাই যে এই আধিকারিকগুলোর জন্যই এবং তাদের নিরলস পরিশ্রমের কারণে আজকে হয়তো বাংলা সুরক্ষিত বা দেশের মধ্যে সব থেকে নিরাপদ শহর কলকাতা তাদেরকে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে আমি ধন্যবাদ জানাই সংবাদ মাধ্যমকে কালকে যেভাবে আপনারা প্রকৃত সত্যতা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন এবং উপস্থাপিত করেছেন আমি সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু কালকে যে ইস্যু নিয়ে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টি কার্যত সেই ইস্যুর একটা শব্দ বা একটা অক্ষর বা একটা লেটার সে এসএসসি হোক বা অন্য কিছু তাদের মুখ থেকে শোনা যায়নি বিজেপির নেতারা জাস্টিফাই করছে যে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের আসতে দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের পুলিশ নাকি তাদেরকে আটকেছে তাদেরকে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়েছে তা তাদের যদি বাধাপ্রাপ্ত হতে হয় তাহলে পুলিশের উপর বিচ্ছিন্ন করা তাদের যদি বাধাপ্রাপ্ত হতে হয় তাহলে পুলিশকে লাঠি দিয়ে ঘর ডট দিয়ে মারলো কাটা তাদের যদি বাধাপ্রাপ্ত হতে হয় পুলিশের গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে খবরের কাগজ আর লাইটার দিয়ে আগুন লাগালো এই প্রশ্ন তো সাধারণ মানুষের মনে উঠছেই এবং একটা নিদারুণ উদাহরণ যে এরা যদি বাংলায় ক্ষমতা আসত তাহলে কি করত রাজ্য জুড়ে চল্লাদের উল্লাস মঞ্চ এবং দুষ্কৃতকারীদের মুক্তাঞ্চল স্বর্গরাজ্যে রাজ্যকে পরিণত করত কি করে রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা সংস্কৃতিকে নষ্ট করা যায় কি করে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করা যায় আন্দোলন করার সবার অধিকার আছে মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছেন প্রশাসনিক বৈঠক থেকে আপনারা শুনেছেন অসুবিধা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী আজকে বলেছে তার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে আপনারা শুনেছেন যে আন্দোলন করার অধিকার সবার রয়েছে এবং গণতন্ত্রে এটাই রীতি নীতি মানুষের কাছে তাদের বক্তব্য তাদের অভিযোগ তাদের ইস্যু নিয়ে মানু প্রত্যেক রাজনৈতিক দল যাবে এই অধিকার সবার রয়েছে কিন্তু আন্দোলনের নামে গুন্ডামি মস্তামি মস্তানি রাহাজানি 
गाए जोर प्रयोग कर पुलिस अत्याचार एवं जे भाव पुलिस भैन जाली देवा अपनारा देखे इटार प्रतिबाद इटार बिुदे कथा बलार मत को भाषा हमारे नहीं जरा बोले बांगल् की परिवर्तन हो पुलिस तो कल के पार्ट तो जो चाहत पुलिस सब सब इजी व सहज उपाय जे हमें बंदूक चाल एलो पाथारी गुड़ी को कूड़ीटा लोक मेरे दिल आंदोलन एम नष्ट हो गया सीपीएम आंगले हो एक जुलाई अपनारा देखे सिंह नंदी ग्रामे अपनारा देखे यटाई परिवर्तन जो ममता बंदोपाध्याय नेतृत्व ममता बंदोपाध्याय सरकार अधीने जे पुलिस क्ज कर पुलिस धैर्य परिचय दिए संवेदनशीलतार परिचय दिए संयम परिचय दिए यवर्तन पुलिस जो तो सब सहज उपाय गुली चालान क्योंकि तो एक अफिसार के निरस्त्र अवस्था पे ता लोहार रड दिए मारा डांडा दिए लाठी दिए आघात करा भाग्यस माथा एक हेलमेट छो बेचे गे प्राण माथाय जो तरह कथा बोलते बल माथाय जो हेलमेट ना थकत आज के जीवित थकतम जे भाव कूड़ी पचिस जन मिले एक जन के एका पे पुलिस गुली चलाते पुलिस सब सहज उपाय क्योंकि तो पुलिस जो आज के गुली चालत तो, राजनैतिक किस दुरबृत्त शायस्ता करते गए साधारण मानुष क्षतिग्रस्त हो जेटा सीपीएम भावत ना हमें भेवे यटाई परिवर्तन कल के पुलिस पड़त ना सत्रागाछी दोकान टीयर गैस और व्टार कैनर जैगे एलो पाथारी गुली कर फायरिंग कूड़ी पचिसटा लोक के शिक्षा दी पुलिस तो सब सहज उपाय तो एक मिनिटे आंदोलन शेष खेला शुरू हार आगे खेला शेष हो जो क्योंकि ना जरा आंदोलनकारी जरा आंदोलन सामिल होते एस तक सूचक देवा क्योंकि जे भाव रेल ट्रैक पास पाथर तुले पुलिस ऊपर परिकल्पित भाव बड़ो बड़ो एलो पाथारी इट छोड़ा पाटकेल छोड़ा लोहार रड नहीं सेलुटेप दिए कवर कर तरह पता लगिए पता फेले दिए से ही लोहार रडगुल दिए पुलिस एकांशर ऊपर आक्रमण हो तो बांगलार मानुष देख लो हमें बांगलार मानुषर का झेड़े दीची दृश्य अपनारा देख त्रिपुराए जो दृश्य अपनारा देखे गत बचर तरी पुनराबृत्ति जेखने राजनैतिक दल संबदमाम अफिस कार्य तो आगुन जालिए देव आगुन लागिए पुड़िए देवा तरी पुनराबृत्ति बीजेपी नेता दिलीप घोष बुलिस सामने हलो पुलिस व्यवस्था निल ना क्या अरे आपनी जदि प्रकृत नेता हन और आपनी जो देश ला अबाइडिंग सीटीजें हन आपनी बोलूँ जरा कर चिन्हित कर शन कर प्रत्येकटार बिुदे दलियों स्तरे व्यवस्था नब एक बारो बोलो तो चौबीस घंटा पार हो गए ये प्रत्यक्ष मदते ही तो एरा के धरने बोझा जा पुलिस इतिमदे पाँच छ जन के ग्रेफ्तार करटुकू तथ्य एस संबदमा जेटुकू चालाना हो देखे एवं मुख्यमंत्री इतिमदे ही जरा ये करा रेयदा सवार बिुदे कठोर थे कठोरतर व्यवस्था ने विचार व्यवस्थार एकांश के अनुरोध कर जरा आंदोलन नामे आईन निजे हाथे तुले जरा भाजे बीजेपी करी जा इच्छा तई करब और पार पे जाबी कलकता हाईकोर्टर प्रधान विचारपति विचारपतर दृष्टि आकर्षण कर हाईकोर्ट थे जस्टिस थकते जुडिसियारि थे ये घटना घटे कि जरा सरकारी सम्पत्ति ध्वस कर हाईकोर्ट की निर्देशिका दिए आगामी उन्नीस तारीख की निर्देशिका देवे तर बिुदे सकल दृष्टि से दिखे थक जर प्ररोचन कल के घटना घटे जर प्रत्यक्ष मदते कल के गुंडामी चले चार घंटा धरे तर बिुदे की व्यवस्था ने हाईकोर्ट हम सकल दृष्टि थे जो हाईकोर्टर ऊपर विचार व्यवस्थार ऊपर मानुषे भरसा था एक लोक आईन हाथे तुले ने आगे दस बार भाव बीजेपी कर्मी समर्थक भावे ना तर कारण इरा जाने जाजेपी करी जा इच्छा करब पार पे जाब कोर्ट के बेकसुर खास हो जाब बेल पे जाब 
পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না আমাদের বিরুদ্ধে কেন জুডিশিয়ারি একাংশর হাত আমাদের মাথায় আছে ভারতবর্ষের মানুষ আজকে এই জুডিশিয়ারিকে দেখতে চায় না আমাকে সত্যটা বলতে হচ্ছে জুডিশিয়ারির উপর যদি মানুষের ভরসা থাকে কে আইন হাতে তুলে নেবে আমি অনুরোধ করব জুডিশিয়ারি এখনো অনেক লোক রয়েছে যাদের মেরুদণ্ড সোজা আমরা প্রণাম করি শ্রদ্ধা জানাই সেসব লোকেদের যারা স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বিচার ব্যবস্থার মান সম্মান অব্যাহত রেখে এবং মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখে কাজ করে যাচ্ছে তো একাংশর যেভাবে প্রত্যক্ষ মদতে বিজেপির কিছু গুন্ডাকে শেল্টার দেওয়া হচ্ছে এ নজিরবিহীন ভারতবর্ষে কোনোদিন হয়নি কালকে যে গুন্ডামি হয়েছে কালকে যে মস্তানি হয়েছে আপনি বলুন দু হাজার উনিশ সালের চোদ্দোই মে বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হল তারপরে আর একটা আন্দোলনের নামে যেখানে বিজেপির এক কর্মীর প্যান্টের কোমর থেকে পিস্তল উদ্ধার হল আপনাদের নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে আর গতকাল যেখানে পুলিশের গাড়িতে ঝান্ডা নিয়ে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে পেট্রোল নিয়ে আচ্ছা পেট্রোল পেলেন কোথ থেকে ওর উল্টো দিকে তো পেট্রোল পাম্প ছিল না পেট্রোলটা এলো কোথ থেকে তার মানে আপনি নিয়ে এসছিলেন গুন্ডামি করবেন না পেট্রোল ডিজেল যাই ওই বোতলের মধ্যে ছিল জলের বোতলের মধ্যে ঢেলে আপনি আগুন লাগাচ্ছেন সেটা এলো কোথ থেকে তার ত্রিশিবা নাই তো কোনো পেট্রোল পাম্প ছিল না যেখানে পুলিশের গাড়িটা জ্বালানো হয়েছে তার মানে পেট্রোল নিয়ে এসছিলেন আপনারা ইচ্ছাকৃতভাবে গন্ডগোল করার জন্য আপনি আন্দোলন করুন না আপনি যে ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করেছেন কবার বলেছেন আপনি মানুষের দাবি দাবা নিয়ে আন্দোলন করতে চান না আপনারা মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চান এবং বাংলার মানুষ ল্যাজে গোবরে করেছে বলে বিজেপির সব নেতাকর্মী ফার্স্টে আন্দোলন করলে একটা জায়গায় বসুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কুশু জেলার আন্দোলন করেছে সিঙ্গুরের আন্দোলন করেছে নন্দীগ্রামের আন্দোলন করেছে ছাব্বিশ দিন অনশন করেছে কোথাও তো গুন্ডামি করেনি একুশে জুলাইয়ের আমাদের তেরো জন কর্মী মারা গেছে যাদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল আপনি বলুন তো আমাদের কোনো কর্মী পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়েছিল পুলিশের গাড়িতে ইটপাটকেল ছুটেছিল গুলি চালিয়েছিল কোনো রকম গুন্ডামি মস্তান মস্তানির পরিবেশ তৈরি করেছিল যতদিন তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী দলের ভূমিকায় একটা গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছে একটা আমাকে দেখান তো ইস্যু বা ইনস্ট্যান্স কেউ দেখাতে পারবে না আমরা ত্রিপুরায় গেছি আমাদের গাড়ি ভাঙা হয়েছে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে খোয়াই থানার অবস্থান করেছি আমরা তো পুলিশের উপর হাত দিন মিথ্যা মামলায় আমাদের কর্মীদের পুলিশ কেস দিয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত জেলে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছি আমরা সকলে গিয়ে সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান বিক্ষোভ করেছি আমি নিজে দশ ঘন্টা খোয়াই থানায় বসেছিলাম তারপর সেখান থেকে খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে গেছি আমাদের কর্মীদের বেল করিয়ে আমরা নিয়ে এসেছি নিশ্চিতভাবে আমাদের বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা ছিল বলে আমরা করি আমরা পারতাম না আইন হাতে তুলে নিতে আমরা পারতাম না পুলিশের উপর আক্রমণ করতে আমরা পারতাম না চারটে কটু কথা বলতে আমরা পারতাম না বিজে বিজেপির মতো ডান্ডা দিয়ে লাইটার দিয়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগাতে এগুলো করতে কতক্ষণ লাগে কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে এসব মানায় না তারা ভাবছে যে আমাদের উপরে মাথায় যারা বসে আছে তারা দেশ চালাচ্ছে তারা যা বলবে তাই হবে তারা দিনকে রাত বললে রাত আর রাতকে দিন বললে দিন মানুষ ঠকে শেখে এদের ঠকেও কোনো লজ্জা নেই আপনি আন্দোলন করুন আপনার অধিকার আছে কিন্তু আন্দোলন নামে আমি মস্তা নিই পেট্রোল নিয়ে এসে আন্দোলন হচ্ছে ডিজেল নিয়ে এসে আন্দোলন হচ্ছে পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে আপনি আন্দোলন হচ্ছে পুলিশকে নিরস্ত অবস্থায় পেয়ে তার উপর আক্রমণ করে আন্দোলন হচ্ছে তিনি তো সংযমের পরিচয় দিয়েছে আমি বললাম দেবজিৎ বাবু যে আমি আপনাকে স্যালুট জানাই আমি কুর্নিশ জানাই আপনার মতো অফিসারদের যে আপনাকে একা পেয়ে তার হাতে খালি একটা ওয়াকি টকি ছিল একটা ডান্ডা পর্যন্ত ছিল একটা লাঠি পর্যন্ত ছিল খালি ওয়াকি টকি ছিল তিনি পারতেন না গুলি চালাতে প্রস্তুত থেকে এনে দশটা বিজেপি কর্মীকে শিক্ষা দিতে গিয়ে পাঁচটা নিরীহ অরাজনৈতিক বাংলার নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হতো সেই জন্য তিনি করেননি এটাই পরিবর্তন বিজেপির জানা উচিত সিপিএমের জানা উচিত 
ওই সিপিএম তো একটা স্টেটমেন্ট কাল থেকে দেয়নি যে এই ধরনের আন্দোলনকে আমরা সমর্থন সমর্থন করি না তার কারণ এদের গুন্ডারাই তো বিজেপিতে ঢুকে পড়েছে বিজেপিতে যারা যাচ্ছে তারা তো সিপিএমের হারমান যে কায়দায় বাংলায় অশান্তি করত আজ ও একই কায়দায় খালি জার্সিটা পাল্টে নিয়েছে লাল জার্সি খুলে দিয়ে এখন গেরুয়া জার্সি তিরঙ্গা ঝান্ডা ছেড়ে দিয়ে লাল ঝান্ডা ছেড়ে দিয়ে এখন গেরুয়া ঝান্ডা আর ইনকলাব জিন্দাবাদ ছেড়ে দিয়ে এখন জয়শ্রীরাম তারাই তো করছে যারা মরিচ ঝাপি করেছে সিঙ্গুর করেছে নন্দীগ্রাম করেছে একুশে জুলাই করেছে তারাই করছে আপনি এদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করুন আমি সংবাদ মাধ্যমকে অনুরোধ করুন এবং পুলিশ ইতিমধ্যে যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে আমি সংবাদ মাধ্যমকে অনুরোধ করব যে আপনাদের কাছেও যদি কোনো রকম কোনো ইনফরমেশন তথ্য থাকে যে কারা এর সাথে জড়িত প্রশাসনকে আপনারা সহযোগিতা করে তাদের কাছে সেই তথ্যটা বা তাদের জ্ঞাতার্থে সেই তথ্যটা আনুন যারা সরকারি সম্পত্তি ভাঙছে এটা মানুষের টাকার সম্পত্তি গরিব মানুষ সকাল থেকে রাত অবধি খেটে ট্যাক্স দেয় সেই ট্যাক্সে পুলিশের গাড়ি হয় সেই ট্যাক্সে পুলিশের আউটপোস্ট হয় সেই ট্যাক্সে রাস্তা হয় সেই ট্যাক্সে হাসপাতাল হয় সেই হাসপাতাল যারা ভাঙছে আউটপোস্ট যারা ভাঙছে গাড়ি যারা ভাঙছে আমি মনে করি তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত আমি দেবজিৎবাবুকে বললাম যে আমি আপনাকে স্যালুট জানাই যে আপনি কিছু করেননি আপনার জায়গায় যদি আমি থাকতাম আর আমার সামনে যদি পুলিশের গাড়িতে আগুন জ্বলতো বা এইভাবে পুলিশের উপর আক্রমণ হতো আমি এখানে শুট করতাম মাথার উপরে আপনি যে সংযম ধৈর্য এবং সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন আমি কুর্মিশ জানাই আপনাদের মতো অফিসারকে এবং এরকম অফিসার ফোর্সে রয়েছে বলেই কলকাতা আজকে সব থেকে নিরাপদ শহর বিজেপির বন্ধু এবং সিপিএমের বন্ধুদের জানা উচিত আপনাদের কিছু প্রশ্ন আছে খুব ভালো করুক না বাংলা তো দেখতে চায় এদের প্রকৃত রূপটা তো সামনে আসছে এসব করতে গিয়ে বাংলার মানুষ তো বুঝতে পারছে যে এদের যদি ক্ষমতায় কোনোভাবে আনা হতো তাহলে কি পরিস্থিতি আজকে রাজ্যে তৈরি হতো আমি দিলীপবাবুকে অনুরোধ করুন যে আপনি আপনার দলকে এক্সপোজ করার যে ভূমিকা নিয়েছেন আমি আপনাকে কংগ্রাচুলেট করি আগামী দিন আপনারা করুন এবং মানুষের কাছে আপনাদের সত্যি প্রকৃত চেহারাটা যাতে সামনে উন্মোচিত হয় তার ব্যবস্থা আপনি করুন আমার অভিনন্দন থাকলো আমি কি টুইট করেছি আমি টুইট করেছি না উনি বলছেন কি টুইট করে কি টুইট ও আমি কিউটি করে একটা রিয়াকশান দিই আমি তো টুইট করিনি আমি কিউটি করে একটা রিয়াকশান দিয়েছি উনি জানেন না ওনার টুইটারকে অন্য কেউ চালায় দিল্লি থেকে পরিচালিত হয় তল্পি বাহক তা কিউটি কি আর টুইট কি উনি জানেন না তো আমি কিউটি করে আমি আমার যেটা তখন স্টেট অফ মাইন্ড ছিল আমি বলেছি আমি বিষয় প্রকাশ করতে পারি না আমি হাসতে পারি না আমার হাসার অধিকার কি দিল্লি থেকে নিয়ে আসতে হবে নাকি পারমিশন না বিষয় প্রকাশ করার অধিকার আমাকে দিল্লি থেকে নিয়ে আসতে হবে আর কি পরিপ্রেক্ষিতে আমি টুইট করেছি উনি কি বলেছেন উনি বলছেন ডোন্ট টাচ মাই বডি আই এম মেন ইউর লেডি এর মানেটা কি এর মানেটা কি এখানে ডিসি সাউথ রয়েছে তিনি বলছেন যে অনলি আকাশ মাকারিয়া ক্যান টাচ নি অনলি ইউ ক্যান টাচ নি তার মানে কি আমি বুঝতে পারছি না আমি তো বিস্ময় প্রকাশ করেছি উনি যে বলছেন যে আই এম মেল মেল বলেনি মেলস আই এম মেলস ইউর লেডি আবার বলছে যে লালবাজারে গিয়ে লাইভ করে বলেছে যে মহিলাদের আমরা মা দুর্গা হিসেবে দেখি তাহলে মহিলাদের আপনি যদি মা দুর্গা হিসেবে দেখেন মা দুর্গা আপনাকে কাঁধে হাত দিয়ে বা পিঠে হাত দিয়ে পুলিশের ভ্যানে নিয়ে যাচ্ছে আপনার আপত্তি কিছু আপনার তো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয় আপনি মহিলাদের যদি মা দুর্গা হিসেবে দেখেন তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফুফু খালা বুড়ি এসব কথা আপনি কোথ থেকে ব্যবহার করেন মহিলাদের যদি মা দুর্গা হিসেবে দেখেন আপনার কাজে আর কথায় তো বিশাল ফারাক আপনি মহিলাদের যদি মা দুর্গা হিসেবে দেখেন 
তাহলে একটা পুলিশের মহিলা আপনাকে বলছেন স্যার গাড়িতে যান উঠুন উনি বলছেন না আমাকে জেন্টস টাচ করবে আপনাকে আপনি আমাকে টাচ করবেন তার মানেটা কি আমার একটা উপলব্ধি হয়েছে বিলম্বিত বোধোদয় বলতে পারেন সে বিলম্বিত বোধোদয় কি সেটা হচ্ছে যে সারদা সারদা আর নারদা একদিকে সুদীপ্ত সেন আর একদিকে ম্যাথিউ স্যামিউলস যদি সুদীপ্ত সেন না হয় ওটা সুদীপ্তা সেন হতেন উনি টাকা নিতেন না আর ওটা যদি ম্যাথিউ স্যামিউলস না হয় অ্যাঞ্জেলিনা স্যামিউলস হতেন উনি টাকা নিতেন না আমি অনুরোধ করব আপনাদের মাধ্যমে যারা বিজেপিকে টাকা দেন যে এদেরকে টাকা দিতে এবং মহিলাদের পাঠান মহিলাদের পাঠালে এরা টাকা নেবে না এটা ঘুষ নেবে না যদি ঘুষ বন্ধ করতে চান বিজেপিতে মহিলাদের পাঠান কালকে জব্দ হয়ে গেছে এটা আমার বিলম্বিত বোধোদয় আমি আপনাদের সকলকে জানালাম শেয়ার করলাম এবং এত ওনার গায়ে জ্বালা কেন ভাই মেল পুলিশ টাচ করবে ফিমেল পুলিশ টাচ করবে না তার মানে কি আমি তো বুঝতে পারছি না বিজেপির কি অবস্থা কালকে যা ছবি আমার সাথে আমি যা দেখতে পেয়েছি লালবাজারের যা ছবি যে লকেট চট চট্টোপাধ্যায় আর রাহুল সিনহা উনি রাহুল সিনহার গায়ে হাত দিয়ে হাতে হাত দিয়ে বসে রয়েছে এসবের মানে কি আমি জানি না প্রত্যেকেই সবারই অধিকার রয়েছে ব্যক্তিগতভাবে আমি সেটাকে কোনোভাবে রিবার্ট বা কাউন্টার করছি না এটাই বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি আপনি কাকে ভালোবাসবেন কার সাথে কথা বলবেন আপনি কি খাবেন কি পড়বেন কোথায় হাঁটবেন কোথায় চলবেন কার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন সম্পূর্ণ আপনার একটি হয় এটাই বাংলা আমি সম্মান জানাই কিন্তু এই দৃশ্য তো আমি দেখিনি এবার তো বোঝা যাচ্ছে যে কোনটায় যে বডিগার্ড খুন হয়েছিল তার ইনভেস্টিগেশন কেন কোটে ধামা চাপা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে সবার মনে প্রশ্ন যাচ্ছে যে যা যে যার নিজের স্ত্রী এফআইআর করেছে এবং মার্ডার কেসের ইনভেস্টিগেশন জাস্টিস মান্থার বেঞ্চ স্টে করে দিয়েছে কোনো দিন ভারতবর্ষে কোনো অর্ডার দেখাতে পারবেন না যে মার্ডার কেসের ইনভেস্টিগেশন স্টে কোর্ট আপনাকে প্রোটেকশান দিতে পারে যে এর বিরুদ্ধে কোনো রকম কোনো কোয়ার্সিপ স্টেপ নেওয়া যাবে কোনো রকম কোনো অ্যারেস্ট করা যাবে কিন্তু কোনো ইনভেস্টিগেশন আপনি আটকাতে পারেন না একমাত্র কেস ভারতবর্ষ যেখানে বিজেপির একজন নেতা দলবদলু নেতা মহিলাদের অপছন্দ করা নেতা পুরুষ পছন্দ করা নেতা তাকে মার্ডার কেসে প্রোটেকশান দেওয়ার জন্য মার্ডার কেস ইনভেস্টিগেশন স্টে করে দিয়েছে আমি বিচার ব্যবস্থার একাংশে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অবভিয়াসলি আদারওয়াইজ ইউ টেল মি ওয়ার আর দ্য গেটিং দ্য পেট্রোল অ্যান্ড ডিজেল ফ্রম উইচ ওয়াজ পোর্ড ইন টু দ্য পুলিশ ভ্যান টু টর্চ ইট ওয়ার ওয়াজ ইট ওয়ার ডিড ইট কাম ফ্রম ইট ওনলি ইট ফুড হ্যাভ ওনলি কাম ফ্রম এ পেট্রোল পাম্প দেয়ার ওয়াজ নো পেট্রোল পাম্প ইন দ্যাট ভিসিটি ক্লোজার টু ওয়ার দ্য ইনসিডেন্ট দ্যাট হ্যাপেন সো ইট ওয়াজ প্রি প্ল্যান দ্যাট ইট সেলফ ইজ আ টেস্টমেন্ট টু দ্য ফ্যাক্ট ঠিক আছে লোকের সামনে লোক দেখুক লোক বিচার করুক তারা কি বলল কি না বললো নিজেদের অপদার্থতা থাকতে এখন কিছু না কিছু বলতে হবে সেলফ গোল করেছে সেলফ গোল খেয়েছে কিছু তো কিছু তো বলতেই হবে রাজনৈতিকভাবে সুতরাং আমি কিছু বলতে পারি ভুল হতে পারে আপনি কিছু বলতে পারেন ভুল হতে পারে অন্য রাজনৈতিক দলের কিছু বলতে কেউ কিছু বলতে পারে সেটা সঠিক বেটিক হতে পারে কিন্তু ক্যামেরার লেন্সে যা ধরা পড়েছে টিভির ক্যামেরায় সেটা জনসমক্ষে মানুষ দেখে বিচার করুক দেখুন এটা ওদের দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বিজেপির পাপড়ি আলাদা আলাদা লোক নিয়ে বসে রয়েছে ওরা নিজেদের মধ্যে মিটপাট করে দল চালাক আমার কিছু বলার Secretary also has. The farmers are the ones who show them their place. They are, at the end of the day, and ultimately had to repeal the farmer laws, which came into force. And they took the people of the state for granted. And they thought that by this, they will be able to garner some attention and limelight, and will be able to wear something, the protest as a badge of honor close to their chest. But people have shown them their place.
without winning the state that's what you are trying to say yes so if so if bjp wants to put a flag on the at of navanno without fighting the election and without contesting the election and taking trinamool head on who stopping them go বিজেপি রবিশঙ্কর প্রসাদ কি বলেছেন ওনাদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য কিছু না কিছু বলতে হবে উনি বলেছেন যে আমি শুনলাম উনি বলেছেন সাংবিধানিক ভাবে আমরা ব্যবস্থা নেব ভাই উনি তো দেশের আইনমন্ত্রী ছিলেন সংবিধান নিয়ে নিশ্চয়ই বোঝে না সেই জন্য ওনাকে সরানো হয়েছে সংবিধান নিয়ে আগে নিজে পড়াশোনা করুক নিজের দলকে বোঝাক তারপর তৃণমূল কংগ্রেসকে বোঝাতে আসুক বাংলার মানুষ he has very categorically said that i will we will take and explore all the uh, constitutional uh, remedies